Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Simon Lisoten Fantasy Doubles-kilpailun takaysiä. Kisa pelattiin tiistaina 26. kesäkuuta 2018 ja mukana oli 30 paria pelaamassa. Meidän tällä videolla seurataan Simon Lisottea ja Oskari Wikström, jotka pelaa Lauri Lehtistä ja Samu Oostromea vastaan. Minä olen Arttu Hiltunen ja minun kanssa selostamassa on Rauli Randy Savela. No niin, hieno homma. En muuta kuin hyvää joulua kaikille täältä niin. Keski-Suomesta. Tässä tosiaan videota selitetään joulukuussa. Ja tota, ää, etu 9 meni Simonilla ja Oskarilla verta hyvin kaksi paaria, mutta kuitenkin seitsemän birdia. Niin, pitäisikö tuohon nyt sanoa, että ne niinku olisi pitänyt vähän paremmin mennä? Niin, ehkäpä. Ei se ole. Tietysti pessotteja pelataan ja kyllä niin kuin joka vältä sitä pöydiä haetaan. Hyvän näköinen linja on. Joo, väylä Vähä... kyppi on tämmönen, tämmönen tota, kämmen ässä. Kyllä. Tämä on, tää on ei... vasuuri hommia. Siinä on vähän liian jyrkkä Oskarilta. Joo, tai on liian matala. Tai on liian kova käsi. Tai liian kova käsi. Tässä on vaihtoehtoja Oho. moni. Mutta hyvä, ei, kun, tai täydellinen ei huono ei missään nimessä, mutta ei täydellinenkään. Joo. Tämä on, siis, on hirveän vaikea heitto, mutta tosi hieno väylä mun mielestä. Se on, niin kuin, se on niin hienosti piirretty tuohon, tuolle kämmenelle. Ja... Ai, se osui johonkin risuun tuolla Ei lopussa. Näyttäisi. Siinä näytti ehkä parhaimmalta noista. Joo, ja ylämäkehän tässä on myöskin muutama metri tosiaan. Että Joo. Sekä ei tässä aina heti tuosta tiillä välttämättä tule hahmotettua sitä. Katsotaanpas mitä Lauri saa aikaa. Ai jai, liian suora. Melko suora heito. Joo, H- hieno suora fore, mutta Joo. se oli tälle väylälle nyt huono heittovalinta. Puhtaasti lähti, mutta väärin. On Samulla on pitkä putti siellä. Hyvä haku Hui. oli yli. Ei, oli ei. tosi hyvä haku. Joo. Tosta on kuitenkin se 20 metriä. On varmaan enemmänkin. Ei, mitä tässä arpomaa? Eihän me tiedetä näitä yhtään. Niin, mitä? Mitä? Se pitkä. oli pitkä. Kaukana ollaan kuitenkin jo. Joo. Mitä? On se varmaan yli 20 pajat hyppy puttaa tuossa aika reilusti. Että. No Simonilla birdi putti. Oli yli sekin. Joo. Vähän leijuu liikaa. Tässä Oskari puttaa yleensä pikkusen hyssessä, niin menisikö tästä sillä sisään. Keskittyy. Oh, olisi pitänyt laittaa hyssessä. Joo. Joo, mutta siitä sitten paarit korttia ei muuta kuin live to fight another day. Joo, seuraavaa väylää vaan. Joo. Paari on melkein kuin poki kyllä tässä Pariisin kisassa. Että kyllä. Varsinkin kun siellä on Päinö ja Tuukka laittanut semmoisen tuloksen tuohon eteen. Että... Niin, yhdeksän alle ensimmäisen yhdeksän väylän jälkeen. Niin siitä on kyllä hankala, hankala lähteä tuota vast, vastaakaan oi, laittamaan, oi, ette, oi. etteikö paarit pokilta tuntuisi. Kato tuota hullua linjaa, minkä Ihan heitti. älytön tirpasu. Mutta autti. <tuh> siis toki niin kuin 150 metriä pitkä heitto, mutta on silti autossa. Siis tässä ei edes oikeastaan se... No onneksi tässä, kato. Oskari Oskar kyllä tietää, kyllä miten tämä väylä pelataan täydellisesti. Loistava heitto. Mutta tuo ei ole edes se pituus ei ole tässä, vaan se, että se heittää... Niin jyrkkään kulmaan tuonne ylös taivaalle se, että se tuntuu mm. hullulta, että se kiekko menee tuonne korille. Kyllä. Niin kuin fysiikan lakeja vastaan. Että. Ilma meihän se heitti liki koriin. Joo, oliko se ihan metrissä vai kahdessa? Jotakin semmoista. Joo, mä kuulin kanssa. Aivan heti käsittämätöntä. 165 metriä ja heitetään tuommoinen... Aluksi 20 metriä ylöspäin, niin. suoraan. Tästä Lauri näyttää tässä mallia, että mistä se linja, mutta sillä osuu puihin kyllä. Ja Joo. Siellä kaislikossa osuu isänä sitten. No tästä pitäisi olla rutiiniheitto. Vähän ylämäkeä ja vasemmalta, tai oikealta vasemmalla laskee tuo rinne tuossa. Oho, skippas siitä korialta, mutta ei, ei tainnut auttia mennä Ei mennyt vissiin autti. Joo, tuo hysse on vähän tuo huono valinta sinänsä, että ne. no Oskari tietää. Se on kyllä pelannut tätä rataa paljon. Että tuonne ylämäkeen niin tuo fore, niin se pysähtyy niin paljon paremmin tuohon. Että... Aika tunne oppikirja fore fore. Joo. Kyllä. Ja sitten Samu näyttää kuitenkin tuota... Hysse. Hysse mallia ja... No eipä tuosta nyt oikein no lähde tuostakaan. Niin, tää varmaan tahalleen vaan tieti, että niin mä tämän <laughs> todistan vaan vääräksi. Hyssellä näin. 
Ei se mihinkään pompi. Sinne Lauri pääsee toki omata sitten painettomasti korille, kun... No koriin, kun Samu on pistänyt noin hyvän lähäri. Oho, ja se mikä autti sitten. Aika tuttu tuo, tiedätkö, kun oot pelannut itsekin pari kisaa ja toinen heittää hyvää heitä. Ui, mennä sulla lähellä. Oot ite, tai toinen heittänyt hyvää heitoa ja sitten se sanoo, että voit hakea holaaria. Niin, niin saatat heittää justiin se elämässä huonoimman heiton silloin. <laughs> Mutta siihen on, siihen on kaikki oikeus ja mahdollisuus. Niin, silloin. kyllä, kyllä. Okei, tässä vaiheessa on sitten kammettu mäkeä ylös useampi sata metriä ja tämmöisellä tavallisella pullukallahan sitä on... Pulssi sama verran. Pulssi on tuhat tossa. <laughs> Joo. Nämähän on silleen, että joko päästään heittämään. Aika tuommoinen perus 80 metrin ylämäki hysse. On, saa aika paljon heittää. Tässä monesti no tuulet pääsee yllättämään, kun tosta, varsinkin jos vasemmalta oikealle tuulee, niin kuin nyt näyttää tuulevan. Niin Joo, tuo sitä, sitä har, tuohon... harvoin tulee mun mielestä tällä väylällä tuolta vasemmalta tuulta. Että yleensä se tulee tuolta rinteen alhaalta. Että ne... mm. Kahtoa vaan, että heittääkö leveämmälle silloin, mutta ne, jos tulee vasemmalta, niin tämä on kyllä vaikea väylä, kun se painaa sen kieko heti alas. Kyllä. Siinä on hyvä näköinen drive. Joo, pian matalana se ja... Se no. va- ehkä pikkusen lyhyeksi. Vähän huono, ei skipanoa. Ei, tolle. siinä on pikku pusikko oli, mihin se jäi. Että. Lauri näyttää mallia nyt sitten toivottavasti tässä. Se jäi vähän liian leveäksi tälle tuulelle. Joo, ja sieltä se Siellä kuusi heilahtaa. Se on hauska, että hyssässä lähtee kiekko ja se liikkuu ehkä puoli metriä vasemmalla. Hmm. Samu puttaa. Ui! Ui. <laughs> Joo. G- GTA-laajavuori. <laughs> Hyvä Ilja. <laughs> no niin. Puttas kuva- kamera meistä munille. Okei. Okay. No niin. Ihan hauska. <laughs> Tuli tosi puskista kyllä. Joo. <laughs> Oho! Saimoni pistää alle 10 metrin, 10 metrin sen puti kokonaan laitteesta ohi. Ja tuonne ei ole kyllä kiva putata. Ei ole. Ei ole. Siellä on ihan hirveä pusikko. Oskari, hyi. Laitteesta ulos. No siitä nyt ei pitäisi, jos se ei kamalan kaavassa mennä, ei pitäisi olla hävi homma tuosta. Se on 5 metrin, 6 metrin maksimissaan ylämäki. Ellei nyt tuo tuuli tuolla tietysti ole. Oho, ai ai olisikohan ai ai päässyt tuulille? No, kiekoon. mutta kato välillä paineita Saksan miehelle, niin katsotaan miten Totta se toimii. Jo. Eikä. Hei, come jätkä, teillä on molemmilla yli tonnin reitingi. Ei ole tämmöiseltä helpolta vältä pokia. Ai, 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 ai. Kyllä näkyy oskelista, että vähän turhauttaa tommonen. Eikä voi moittia kyllä, Ei, että Se tuota, niin, hyvin harvinaista, hyvin harvinaista, että ne Oskariltakin tuommoisia putteja tapahtuu. Todellakin. Sitten heitän saariväylä, väylä numero 13 ja aika semmoinen perussuoritus, että tota, heitä saareen tai mennään dropparille. Samu heitti hyvää heiton sinne, Joo, kyllä. vähän pitkä putti jäi. Ja... Lauri lähti hakemaan oman tuommoista skippiheittoa siihen, mutta se ei ihan pysy saaressa. Ei pääty saareen missään vaiheessa. Sieltä oikein näköinen suorite kyllä tuommoisesta kunnon. Uh-huh. Se on se tuuli, mikä siellä nappaa. Että ne... Heitä nyt varmaan vasta tuuleen tässä tosiaan. Silloin se ottaa tuohon. Nyt näytti kiekohan. vähän järkevämmältä tuo. Simonin heitti paljon leveämmälle, niin se on varmaan kor... Ja out. Niin, no tietysti. Tämähän oli vaan 89 metriä. Oho. Oho. Ja, Oskari, ja autti. autti. Nyt on Simonilla on melko hikiset paikat tässä. Ja osumatta laitteessa niin autti. Se on muuten toinen poki. Putke. Taitaa olla poikien parikin saa taputeltu noin niin kuin voitosta ei enää varmaan kamppailla tämän jälkeen. Ei vaikea kuvitella varsinkin jos, jos Tuukka ja Väne jatkaa pitää, pitää se tuota käreen, käreen tahtia semmoisena kuin tähän asti on ollut. Joo. Oh. Mutta eipä pysty kyllä Lauri ja Samukaan nyt. Kolme Mut... auttiin tuosta. Aika ei. hurja. No, Lauri asentaa jää sisälle, mutta vaan niukasti. Tuossa Joo. nojaa tuota auttilautaa vasta. Aika hurjaa. No, no mutta tämä väylä on kyllä... Oot säkin varmaan, niin kuin minäkin, niin muutaman kerran tällä väylällä mönkinyt tuolla. Joo, on avaukset on mennyt auttia, on mennyt putit auttia ja otettu raakoja lukuja tähän. Jos se ei ole mennyt dropparintakaan sisään, niin sitten se <laughs> Joo. yllättäisi lumiukko piirtyy sinne. Ei välttämättä justiin se toinen tai kolmas kaameen. 
Oh. Tullaan välillä 14. Tämä on tämmöinen useimmille tämmöinen midariheitto, mutta tässä haastavaksi tekee sen, että tuossa niin kuin tiiltä katsottuna oikealla niin on tosiaan tuo, tuo laskettu rinne, josta tällä hetkellä tuulee siltä suunnasta ja sitten tuo kriini on täysin avoin sinne. Tuulee joka kerta riippumatta mistä suunnasta tuulee ja siinä ei ole oikein niin semmoisia kiintopisteitä. Wow. Joo ja tuossa nyt on aika... Se hyvin näkee, että jos siinä kiekossa on vähän kulmaa, niin se kyllä nappaa tällä väylällä se hyvin. Että... Kyllä, sitten ollaan tuolla vasemmalla ja putataan vasta, vasta tuuleen ja niin kuin, alamäkeä kohti. Siinä Simoni heitti kyllä Tämä hyvän näköisen heiton. Kyllä. Just niin sieltä... täydellinen ja se on joku, mitähän tuossa olisi, kuusi metriä korille. Joo, se on vähän paino tuonne pieneen antsaa tuulta vasta leijumaan kiekoja. Sitten jäi se kova feidi pois siitä. Oskari Wikström pistää jo. On Tämä vähän. on nyt aivan liian korkeat heitä tähän. Näissä tuuliolosuhteissa ja sillä paikkaa. Semmoisen paikkaan, mistä ei olisi mukava jatkaa. Mutta nyt ei myöskään tarvitse jatkaa. Joo, ei, tällä kertaa ei onneksi tarve. Samu puttaa birdia sieltä. Ai ai ai. Tolppaa. Pysy, 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 pysy. Huono koriku. Keskelle koria eikä pysy. <laughs> Pystyyköhän Lauri nyt laulaamaan tässä sisään? Minä vaikka että pystyy. No jos on uskomista noihin edellisiin suorituksiin, niin... Ei Kyllä. vitsi, klopattomasti. Törkeä hyvä putti. Teillä on vielä kovat tuulet. On kyllä, ja pela, tosiaan tuosta kun ohi puttaa ja huonolla sekällä se menee tuonne rinnettä alas sitten hyvään toviin. Siellä aika hyvin tuosta Oskarin paijasta näkyy, minkälaiset tuulet siellä kyllä. oli. Kyllähän tuolla puut heiluu. Eikä tarvitse. Oskarilta komea putti. Kyllä. No se näki, miten se Simoni puttasi, niin pakkohan Aivan. se oli. Väylä 15, helpommasta päästä väyliä. Siinä on aika o, tuolla on niinku niin hyvä avaus, Kyllä, niin hyvä avaus, että ne tuonne vaan puitteen ohi keskelle väylää, niin sieltä pääsee kyllä hyvä, helpon lähestymisen heittämään. Lauri, oppista. Siinä Seiju. ehkä vähän, vähän yritettiin liikaa. Joo, taisi olla. Oli kyllä varaakin yrittää. Oli varaa yrittää, kyllä. Kaverin avaus on täydellinen, niin siitä ei ole muuta kuin lähtee vaan yrittävä parantaa. Oskarilla kanssa fore mielessä siellä. No, vähän laitaa, mutta tuosta, aika, ihan, tuosta on kuitenkin pelattu. Ihan siis aika hyvää lopputulos tuohon. Ehdottomasti, ehdottomasti. Että ei missään nimessä, ei missään nimessä mitenkään katastrofi avaus keskellä väylää. Ja, no, Saimoni pistää myöskin vähän leveä ja ottapa ihme pompu. Joo. Mutta no metri on, parempi. Niin, metri kaksi parempi. Se on metri tai kaksi vähemmän huono. Ja tässä oli niinku huono avaus. Että niin. Niin tää on kyllä, jos jotain tilastoja sais nähdä, niin varmaan laajuvuoro helpoin väylä. Luultavasti tämä tai nelonen. Niin, ei kakkonen. Kakkonen nelonen ja tää on. Joo. Tietysti näissä kisossa paattiin nelonen kaffina, niin... Se varmaan vähän väärisi tilastoja sen suhteen, mutta... Hieno lähestyminen oli Simon. Ehdottomasti. Siitä ei ole ei paljon enää nosteltavaa. Osku hakee vähän ehkä korkeita, mutta siellä oli tilaa sille ja... No, se on 10 metrin putti, mutta sitä ei tarvitse edes pelata, kun se on sitten sillä Simonilla korjaalla. Samu laittaa sieltä, missä pitikin olla se avaus. Ja... Oh, Oho, tuommoinen backspin, niin Joo. pääsi yllättämään tuossa. Hauri pitää johon... vähän korjata nyt tästä kyllä. Niitä ei tarvitse taas putata kaukaa. Vaikka ei se taida nyt olla mikään ongelma. Että... Ei näille junnuille. No, mutta siinä... Meni perille. Aika ja... meinas leikata sekin nuihin oksiin tuolla. Että... Kyllä. Mutta ei tosta, tosta ei tuhikikään. Ei muuta kuin pirkkokortti ja seuraavaa väylää. Just näin. Tästä kyllä mikä tahansa on muu tulos kuin Birdie on, on huono. Joo, se on... Täällä oikein pääsee edes tuuliolosuhteetkaan vaikuttamaan ei, me tässä. Ei, se, se, verran... Ihan semmoisella myrskyselläkin keleillä, niin ei tuolla huomaa sitä ollenkaan. Just näin. Se siihen tässä kyllä huomaa. Tässä huomaa. Heittain Nyt on hyvän näköinen heitto. Totametria, porea ja oli hyvä heitto. Nousi pystyyn ja <tos> ihan kamala rolli. Hyi. <tos> siinä on semmoinen pieni kallio tuossa korilloon, <tos> no. se varmaan siihen justiin osuu. No niinpä varmaan. Joo. Ai, Mut ihan korin vedestä kävi. 
No niin kävi siis hirveän hyvää heittoa. Joo, ja hirveän huono tuuri. Kyllä. Lauri laittaa, no ei tästä oikein voi moittia kyllä tostakaan. Siinä, <laughs> siinä se korin viereen parkkeeraa, niin Joo. ei enää harmita tuo Samun huono tuuri tuossa. No niin. Follow flight saatiin myöskin. Ne on mikä ettei. Kyllähän näin komaista hänestä ajan ulkoa. koria kohti. 110 metriä. Orella. Tosta vaan. Jäis multa tekemättä. Joo. Joo. Et, täytyy olla tuommoinen kymmenvuotias, niin se on helppo. <laughs> Mieltä sitten. Eikö tää on putterilla varmaan? Niin taitaa olla. Kyllä se tolleen putterimaisesti liittää. Ja pitkäksi. Joo, pitkäksi. Vähän turha. Siinä oli pieni hysse, mikä sitä vähän vaikeutti. Mutta katsotaanpa sitten Saksan miehen kämme. Ja kuuluisella Saksa PD2. Aika hyvän näköinen olisi tuo. Hirvun vaivattoman näköinen. On. Joo, se oli siellä, missä pitääkin olla. Tiedätkö, mikä olisi vielä ihmeellisempää kuin se, että se on hirmu vaivattoman näköistä. Se, että niin just tuommoinen... Maailman kuulu pelaaja, yksi maailman parhaimmista frisbee-golfaajista, että jos olisi tosi tuska sen näköistä. <tos> niin, se on muuten ihan totta. Ei kai niitä on jotenkin semmoisenkin pelaajia, joilta se heittäminen näyttää jotenkin vaivalliselta. Muutamia muutama pelaajia, joilta se puttaaminen näyttää jotenkin hankalalta. <tos> Joo, no se, niitä ehkä löytyy, mutta ne, noin niin kuin äkkiseltä, että ne. Ja tuommoiselta maailman parhaalta pelaajalta ne pitää ottaakin jotain aivan uskomatonta. Että. Kyllä. Väällä 17 pelataan. Alamäkeen yksi Suomen kuuluisimpia väyliä ja saa oikein katella kunnolla noita Jyväskylän maisemia tuossa. Ja, ja, ja kyllä hieno sen on 183 metriä, par 4. Ei kovin hankala par 4, sen on auttia oikealla ja vasemmalla. Vasemmalla puolella tuo Red Bull Crashed Ice alamäki rata, joka on tosiaan auttia ja oikealla puolella sitten autti tikut. Se on hienon näköinen Nyt heitto. On kyllä upea heitto. Tuolta oikealta ja sitä pikkuskipin kun löytäis vielä. Ei ihan löytynyt, mutta... Täällä oli niin kuin ihan puhutaan puolesta metristä. Kyllä. Jos sitäkään korkeampi, niin olisi ollut aivan täydellinen. Lähdepä tuohon nyt korjaamaan. Nimenomaan. Hirveän hyvän heitto oli. Ja tuo Oskari. Oskari käy vähän korkeamman linja. Nyt on, varmaan nyt vähän... on kyllä eriomainen. Katohan mihin. Katoa. Kyllä. Siinä on tuommoinen pikku auttisaareke, tuommoinen, tai oikeastaan lammikko. Autti Lammikko sen eteen heittää. Siitä on joku reilu 10 metrin putti tuohon. Joo. Se päästää iglää yrittämään. Hyvä heitto ole. Isoottelaitto vielä vähän korkeammalle. Tuo vielä laajemmasta. Tuota niin. Se tulee... Siellä Aika on... hyvä sekin oli tuossa. Ei, 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 ei varmaan sieltä puskasta pelata, mutta... Ei ne. tarvii onneksi pelata sieltä, mutta ihan, ei, ei, jos, ei missään nimessä huono. Mennäs Lauri taas laittaa pitkän no. putin sieltä. Hipas. Korja. No nyt näkee kerrankin se, että kuinka pitkä se oikeasti oli se putti. Että tuo kuvakulma huijaa niin paljon. Taakohan Samu sisään? Ui, ui, ui. Kyllä siinä olisi Iikle kelvannut pojille. Ois, mutta katsotaan minkä näköistä. La Laajavuori näyttää, minkä takia se on useimmille ihmisille lasketulinen eikä frisbee off paikka. <laughs> Joo. Mut hei, Oskari Wikström puttamassa Iikle. Omalta avaukselta vielä. Tuosta on semmoinen 10-11 metriä korjalla. Hieno yes. putti. Upea. Aivan maa. Saatiin videolle Eagle. Olisiko muuten ensimmäinen kerta, kun saatiin videolle Eagle? Ei ollut Aivan kyllä varasti. niissä, tuota, niin, ei ollut kyllä niissä aikaisemmissa. Joo, ei näin, ollut. Näin. Ja vielä totta kai uusinut siihen perään. Oli kyllä hieno putti. Kyllä se Oskari näyttää, minkä takia meissä on 15-vuotiaana jo tonni reitingin mies. Joo, ei se muuta vaadi kuin, että heität... 200 metriä, 10 metriä ja puttaat sisään. Just näin. Samulla kai ei ole enää samanlaisia jännityselementtejä tuossa putissa kuin mitä oli ensimmäisellä väylällä. Joo. Väylä, vii, väylä 18, viimeinen väylä. 164 metriä par kolme on monen mielestä aika paljon ja en itse tässä yhteydessä lähde lainkaan tätä monien mielipidettä muuttamaan. Mökin mielessä aika paljon. <tos> Tuo alamäki kyllä antaa siinä... Aika paljon anteeksi, että ne. siihen kun kiekon kuva osuu oikeaan kulmaan, niin se kyllä tuntuu, että se ui sinne itsestään tuonne korille asti. Että. Jo vähintään näillä kaverilla. Oho. Simon sanoi, että worst shot of my life. 
Mutta sekin on sisällä kuitenkin. Inbounds. No, mutta täytyy nyt. Muistetaan kaikki tähän nyt aina. Kun... Jäipähän mieleen. Joo. Ollaan nähty näin videolle saatu Saimon lisältä huonoa heitto ikinä. Täytyy, jos tuosta saisi tietää semmoisen pienen pätkin, jos ruvetaan vielä leviittämään <laughs> tuota. <laughs> Siinä on sen näköinen heitto, mikä yleensä on mielestäni niin oikein. Pitäisi saada pikkusen flippaamaan se tuossa. Vähän pitäisi saada flippaa. Hirvittävän loikkaa <laughs> auttiin. Oli myös hullu. Ei missään vaiheessa käynyt mielessäkään, että tuo voisi mennä auttiin. Ei todellakaan. Ja meni vielä hyväksi heitoksi kehuma. Joo. Lauri joutui nyt vähän tsemppaamaan tässä. Tässä hattaa sisään, että... tai siis pysymään sisällä, ettei tule automaattisesti tappio tässä tuolle. Aika hyvän näköinen heitto on. Ehkä vähän vaja. Sekin no, loikkaa. Hirveä Mut se sentään jäi sisälle. Joo. Se on siinä... Saimo oli sitten huonoimman heiton vieressä. Saimo heittää siitä. Ei osu. Ei osu laitteeseen. Tuo on hankala greeni. On tää. On... Alamäke ja tosi liukas. Aina, aina löytyy kiekko tosi kaukaa tossa. Se on heti kun päästään kiekosta irti tä- täällä kun oot yläpuolella, niin tuntuu, että se menee heti ikuisesti eteenpäin vaan. No tässä vaan meille esimerkki siitä. Joo. Osu no laitteeseen, ei... mutta silti on 8-9 metriä korilta. Kyllä. Sitten pelataan sitä Lauri avaukselta. Lauri itse pelaa. Oi, oi, oi. Putteja, mutta tolppaan. Se on tästä kiinni, että niin pelataanko tasoihin niin. Lisote ja Oskarin kanssa. Vähintään tasoihin. Vähintään tasoihin, aivan. Samu on putannut tästä kyllä monta kertaa aiemminkin sisään. Puttaako tänään? Eh. Hyvä Ylä haku panta. oli. Niin, Ylä kyllä, yläpanta ei tarvi häpeillä ollenkaan. Simonilla ei osu kyllä tänään sitten. Sillä oli huono heitto ikinä ja Joo. ei se puttikaan nyt ollut ihan puttu. No siellä se näyttää, mitä mieltä La, se oli. Slaavi kyykkyy siellä sitten. Mä ajattelin, vääntääkö se siellä jotain. <laughs> Lannotetta. <laughs> Lannotetta. Joo. Mutta Oskari näyttää, että tänne tultiin pelaamaan ja ihmettelemään. Joo, ja olihan tuo Lisotte kyllä niin väsyneen näköinen kaveri tuolla. Ei kyllä ehdottomasti. Eikä voi meistä moittia, kun on tosiaan vesisateessa pelannut yhden viikon lopun ja sen Joo. jälkeen se suoraan tulee tänne pelaamaan. Joo. Mutta näin vaan kävi tässä taas loppu väylät kesken, kun oli hauskaa. No niin, se vaan meni. Saimo ja Oskari pelas miinus 11, Lauri ja Samu miinus 10. Ja niillä tuli sijat 5 8 tästä kyseisestä kisasta. Voittohan meni Tuukka Kiviojalle ja Väinö Mäkelle, jotka tota Pelas väylät 1-16 kaikki birdeihin ja sitten väylät 17 ja 18 tuli ainoat vaatimattomasti, sitten heille. Vaatimattomasti miinus 16. <laughs> on se tuukka kyllä hyvä. On se, on se. Ja to, mekin ollaan päässyt tuonne jaetulle siellä 11 miinus 8 Ei pidä häppeillä tuota ollenkaan. Ei, ei. Ollaan sa- miinuksella. Hei, voidaan sanoa, että samalla, samalla sivulla ollaan totta Saimo Lisoten kanssa. Kyllä, pitää paikka. Kyllä. Hei, kiitoksia kaikille katsojille. Mukava, kun pääsitte katselemaan tätä meidänkin videoita täällä taas. Minä olin Hiltusen Arto ja mulla oli mukana Savela Rauli ja tämän videon teki Ilja Balaapi. Tähän loppuun saadaan vielä Simon Lisotelta pieni haastattelupätkä. Thanks Simon for coming to Finland to show yeah. your great talent. Uh, I've got a few questions for you. Uh, I heard during the round that you don't practice at all. Is that yeah. true? <laughs> yeah, I mean, since I've been professional on the road touring pro, it's it's like non-stop. It's travel, tournament, relax, travel, tournament. And of course I do play practice rounds here and there for tournaments, but actually going to the field and throwing shots like I need to work on and practice or going to the practice basket for an hour or two a day probably hasn't happened more than a handful of times in the last five years. <laughs> All right. Yeah, you what? can tell too. Uh, what did you like about this place and how did your go- game go? I really liked the weather. It was very nice and the holes are pretty friendly. It's a very fun little track. It's not uh, too challenging, which I always appreciate because all the courses we play on tour are like these OB everywhere and huge holes. So this was a nice, Nice little relaxed round today, playing doubles is always nice. But my game is right now very tired, very burnt out. So I'm looking forward to a little break and then getting back uh, to the tournament. All right. And I'd like to uh, give you a personal shout out. I like 
watching your game on Jomas Pro and I always appreciate how you never seem to get mad if your go, game goes bad. <laughs> okay, you're welcome and uh, I'll keep on trying. Ah, thank you. Nice, thanks.